Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ironček.com a dnes se spolu podíváme na adjektiva a na to, jak se mění koncovka v případě mužského rodu životného u maskulin animát a jaký je rozdíl mezi nominativem a akuzativem plurálu to znamená mezi prvním a čtvrtým pádem množného čísla. Dnes se konkrétně podíváme na slova, ve kterých dochází ke změně tvrdé souhlásky na, na jinou a vy už tu změnu znáte, takže to je vlastně trochu opakování a upozornění, že stejná změna jako u substantiv je taky u adjektiv. Takže tady máme koncovku hý, tady máme koncovku rý, dále tady máme koncovku ký a ještě je chý. A nějaké příklady, které jsou frekventované. Mimochodem je to seřazeno také podle frekvence, že těch slov, adjektiv, která mají hy, bylo asi nejvíce v korpusu a šlo to tak postupně. Hy těch bylo nejméně. Budu vždycky říkat nějaké příkladové věty. Takže jestli je na konci hy, změní se to v nominativu na zí. Třeba mnozí lidé nevěří, v globální oteplování. Další. Na nudy pláži chodí všichni na zí. Další. Vítám vás tady, drazí přátelé. Ubozí studenti psali těžkou zkoušku. Naši synové jsou oba Dlouzí, to je hovorově vysocí. Přišli pouzí tři klienti. A jak se jmenují vaši čtyřnozí mazlíčkové? Když je na konci rý, to r se změní na ř, takže bude ří. Jak se mají vaši staří přátelé? Čeští hokejisté jsou velmi dobří. Vaši kluci jsou strašně chytří. Staří lidé by měli být moudří. Děkuji vám, jste velmi Štědří. Studenti byli velmi bystří. Všemu rychle rozuměli. Jestli je na konci ký, tak se to k změní na c v nominativu. Tak, moji synové už jsou velcí, už to nejsou malé děti. Já a můj kamarád jsme si velmi blízcí. Tvoji bratři jsou velmi vysocí. Jejich psy jsou hrozně divocí. Hmm, ti mladíci jsou hezcí. Tak a nakonec chý se změní na Ší. Naši sousedi jsou velmi tiší. Ti lidé jsou takový jednodušší. Neslyšíte mě? Jste všichni hluší? A ti králíci jsou velmi Plaší. Teď se podíváme na akuzativ. 
a v akuzativu k těmto změnám nedochází. Takže například he se změní na he. Takže znám mnohé američany. Vidíš ty nahé lidi? Pozvala jsem své drahé přátelé. Lituju ty ubohé cestovatele. Vidíš ty dlouhé hady? Pozvala jsem pouhé čtyři kamarády. Milujeme své čtyřnohé přátelé. Vždycky ráda vidím své staré známé. Jsem ráda, že máme dobré učitele. Je radost mít chytré studenty. Obdivuju moudré lidi. Máme štědré sponzory. Máte bystré syny. Takže tady jsem zapomněla napsat, že rý se změnilo na ré. Ký se změní na ké. Vidíš ty velké kluky? Mám asi dva blízké přátele. Do basketbalového týmu hledáme vysoké spoluhráče. Nemám ráda divoké psy. Díváme se na hezké herce. A chý se změní na ché. Takže například jsem ráda, že máme tiché sousedy. Nemám ráda jednoduché lidi. Znáš nějaké hluché psy? A máme doma plaché kocoury. Tak, takže tohle byly změny hlásek, změny souhlásek v adjektivech. Doufám, že to pro vás bylo užitečné, že jste se něco nového naučili. A jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a můžete mě taky podpořit finančně, stát se mými patrony a každý měsíc mi něco posílat na můj účet. Odkaz najdete tady vpravo v kartě a nebo taky v popisu videa. Za vaši podporu vám předem moc děkuju a vážím si také všech darů, které jsem už od některých z vás dostala. Přeji vám krásný den a nashledanou.